Hello everyone. Welcome to this class. In this class, I am going to talk about Keats's Ode on a Gracian Urn. This has been prescribed for BA second semester students of VSK University, Ballari. So the poet John Keats is one among uh, the romantic poets besides Wordsworth, Shelley, Coleridge, Byron and Sadi. One of the shocking facts about his life is that he died very young at the age of 26. Had he lived long, we would have had more beautiful poetry to read. The following are the characteristics of his poems. Beauty in things or in nature. Hellenism that is a love for Greek culture and art, sensuousness which means the beauty that appeals to our senses and melancholy, a small note of sadness. As you can see in the picture, this is the Grecian urn. Let us first understand the title of the poem that is Ode on a Grecian Urn. Ode is a type of poem and Grecian urn is a Greek shape that is there in the picture. So, ode is a type of poem. You may know the forms of poems like sonnet and ballad. And in the same way, this is one form of poetry. Ode is a poem that expresses a writer's thoughts and feelings about a person or a thing. So, in this poem, the poem itself, the ode itself is the feelings and thoughts of John Keats about the Grecian urn. So, this poem Prakara Prakara Galali Vandu Kavanagala Prakara Galali Idu Vandu Ode Anta Idu Na Kannadu Dalli Pragata Anta Karitara Grecian urn Anta Yedhira Vandu Greek earthen pot like vase that we use in our households. Nam managala lupi yaksta kanta vasanthi yenerati artificial flower atwa real flower itto adan na vandu saundarya da vandu sankhyatwa gyan upi yaksti vi alankari kawagi adu adhe taradu picture alle nodi. So this earthen pot in which Greek people stored the ash of dead people. The Greek people adrali i our purvajara chita basma vanna adrali ido dakhe upi yaksta idranta. So, other speciality in the other mele beautiful art is painted on it. Other mele, but Sundra Vada on the paint and Kalayana now note both. So, the poem is an address to this urn. John Keats addresses the urn and describes the beauty that is there on it. Talking about romanticism, I told you this poem. He is written in the vein of Romanticism and John Keats is a Romantic poet. Romanticism is the same thing in Kannada. The first thing is the first thing is the first thing is the poems. Kannada is the first thing 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 is so, either the writing late 18th and early 19th century uh, Naditu, England. It's a, it's a uh, moment in English literature during late 18th and early 19th century. And the poets belonging to this moment, they believed in love for nature or worship of nature. They believed in the worshipping of beauty as well and stressed on the idea of imagination. Kalpane, Saundarya, Mutu Nisargada Aradhane. Yugalu, Romanticism, Adarali Bharadarta Kanta, Kavita Gala Vandu, Guna Lakshana Gala. They also believed in the expression of commoner's life, language and beautiful landscape landscapes that are there in the countryside. Haligala on the landscapes, beautiful landscapes, 
ಆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ವಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ವಂಡರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಹಸ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅವುಗಳು ಲಿರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೀಟ್ಸ್ ಅವರ ಓಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಡ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಅರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿಸ್ he compares the timelessness and permanence of art with the transient nature of human lives in manushara yenu kshanikavadanta jeevanavanna ee time apply agode illa anta kale mattu kone illadu infinite immortal infinite timeless and permanent art av eradannu compare madtar and this poem ends with some of the most memorable lines they are beauty is truth truth beauty that's all you know on earth and all you need to know let's go ahead the structure of the poem is that it has five stanzas and each stanza has 10 lines and it's written in iambic pentameter and there is variety of rhyme scheme used in writing this word and last three lines are variable in their rhyme scheme so let us consider reading the first stanza thou still unravished bride of quietness thou means you is kids is addressing the earl he says you still unravished bride of quietness you foster child of silence and slow time silvan historian who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme what leaf fringed legend haunts about your shape of deities or mortals or of both in tempe or the dales of arcady what men or gods are these what maidens loth what mad pursuit what struggle to escape what pipes and timbrels what wild ecstasy in the beginning he addresses the urn as a silent bride refer the pictures on the right side of this slide to for better understanding the poet thinks the bride looks like or it itself is a silent bride he also calls it an adopted child who is silent he also calls it a sylvan historian who talks about the beauty of forests and then on the urn he finds a leaf fringed legend a legend wearing leaves around him and he sees some gods human beings some young ladies on that urn and wonders who are they are they men or are they gods or both and why these young women are feeling shy where are they going are they trying to escape or what and what is this music seems to be very enjoyable and people seem to be in highest happiness these are the feelings in stanza 1 that keats feels looking at the urn ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ಕೀಟ್ಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಈ ಅರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಆ ವಾಸ್ ಅರ್ಧನ್ ಪಾಟ್ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ವಧು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಧು ಹೀಗೆ ವಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದತ್ 
ಇವತ್ತು ಮಗು ಹೇಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಲ್ವನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ವನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಅದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತನೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತನೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಲಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ದಿಸ್ ಅರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಅರ್ನ್ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಗಾಡೆಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೇರ್ ಆರ್ ದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಪೋಯಟ್ ವಂಡರ್ ಸ್ಟೆಂಪಿ ಎ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಡೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕೆಡಿ ಆರ್ಕೆಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ ಇದು ಅಂತ ಪೋಯಟಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ವೈ ಹಿ ವಂಡರ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಜ ಒನ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ನನ್ನ ಕ್ವಯಟ್ ಬ್ರೈಡ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಸಿಲ್ವನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇನೇ ಇವುಗಳೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಯಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಯಿಟಿಕ್ ವಂಡರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ವಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ So with this, let us move on to stanza 2. Stanza 2 starts with, again, some beautiful lines. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, you soft pipes play on. Not to the sensual ear, but more endeared. Pipe to the spirit, ditties of no tone. Fair youth, beneath the trees, you cannot leave your song. nor ever can these trees be bare bold lover never never can you kiss though winning near the goal yet do not grieve she cannot fade though you have not your bliss forever will you love and she be fair so in the beginning he says heard melodies heard songs are sweet but unheard songs are sweeter this only means that imagination refer picture one imagination is more beautiful and powerful than reality so this is one of the characteristics of romanticism to believe in imagination kalpane kalpaneyalli kalpane adanna vyakta padisuvudralli namike ittanta avaru romantic poets So along with that, he says, there are musicians playing the songs and he tells them, keep on playing beautiful music to gods and humans both. And then he observes, lovers are standing under a tree and he addresses them, young lovers, you cannot unite. Lover, you cannot kiss her. You are standing still in this art. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೈವ್ ಈ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದೋಸ್ ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯುನೈಟ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ನಿಯರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯುನೈಟ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಅಮರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಮರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಮರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಯು ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಿ ಫೇರ್ ದ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಯಂಗ್ ದೆರ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಅಮರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೀ ತನ್ನ ಎಲೆ
ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀ ದ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಮಾರ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಈ ಲವರ್ಸ್ ಲವ್ ಟ್ರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಿ ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಯು ಲವ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಲವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿನ್ನ ಯುತ್ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೇಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಮರ ಆಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಬ್ ತ್ರೀ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೋಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಶೆಡ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್ಸ್ ನಾರ್ ಎವರ್ ಬಿಡ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿಯರೀಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಪೈಪಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ನೇವ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲವ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ವಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಬಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಯಂಗ್ ಆಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಅಬೌವ್ that leaves a heart high sorrowful and cloyed a burning forehead and a parching tongue so now the poet in this stanza is looking at a an evergreen tree and says oh what a look it is what a joy it is to look at evergreen tree and that tree will not shed its leaves it will always be green and the songs the musicians are playing there so those songs and music are also will be ever new and continue to give happiness and then he addresses the young people and he says you will be always young having the human passion feeling and breathing human passion far above so more than all other feelings he says the human passion for love and to live is far above everything therefore he observes two or three things in this stanza that is one the timelessness of nature in the form of tree here that ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಂತರ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ ಎವರ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ and thirdly he is stressing on the uh, need of human passion feeling so these are the things to observe in observe in stanza 3 moving on to stanza 4 he observes again a, a few more pictures on the urn and describes what are they who are these coming to the sacrifice now he observes that there are some people a priest going to a place of sacrifice to what green altar o oh, mysterious priest leads you that heifer lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed what little town by river or sea shore or mountain built with peaceful citadel citadel is emptied of this folk this pious morning and little town your streets for ever more will silent be and not a soul to tell why you are desolate can never return can ever return so in this stanza he observes there is a group of people who are going to a place of altar probably a place of a place of sacrifice there is one priest and there are a few other people and they are taking a young cow 
observe in the picture it's a young cow and dressed beautifully it is looking at the sky and it is moving adu arasta ide aakashad kade nodta a priest mattu in in inibru adanna karkondillo hogtidare bali kodo sthalakku hogta idare mostly and besides that he observes there is a little town adu samudrada pakka athwa ondu nadiya pakkadalli ide aa ondu little town which he which looks emptied alli yaru illa yav obba manushanu illa alli empty and silent kanustha ide adu and the poet feels that there will be nobody in that town in the future to tell why that village has been emptied so alli yak yaru illa anta helodakke mundu yaru irode illa anta helutare this stanza we see a priest and other a few members taking a young cow to the place of sacrifice and the poet observes a little town which is silent and empty there are no people yaru illa alli yav manush obba manushru illa alli obba manushru illa alli matte yak adu empty agide a little town anta helodakku kuda yaru illa alli irodilla kuda yaru irodilla stanza 5 last stanza oh attic shape kids looking at the urn and describing it oh attic shape fair attitude with breed of marble men and maidens overwrought with forest benches and the trodden weed you silent farm does tease us out of thought as does eternity cold pastoral when old age shall this generation waste you shall remain in the midst of other woe than ours a friend to man to whom you say beauty is truth truth beauty that's all you know on earth and all you need to know so first of all in this stanza the poet addresses the urn again and says you greek shape you have fair attitude and there are other pictures on it pictures of men and uh, women in marble there are uh, forests there are branches of trees and there are unwanted uh, weed on which people have walked and he calls it a silent form you are silent but you will make us think that we are transient and you are eternal you are permanent but we are transient so he calls it cold pastoral it it describes the still beauty of countryside village side so generations will go by generation after generation will go by but you will remain the urn the art you will remain to tell everybody that beauty is truth truth beauty that's all you need you know on earth and all you need to know so the urn will tell everybody like a friend that see human beings what is truth in this world in this life that beauty only beauty is truth and the truth is beautiful that's all you should know in this world and that is the only truth you should understand ee stanza dal yen heltare andre aa urn anna ondu silent form ondu greek form olle attitude irtakkanta ondu form antella karitare adr mele men women ella idare pictures ide forest ide marada rembe kombegalu chitra ide ಕಳೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರನೂ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜನ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅದು 
ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯ ರೂಪ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಉಳಿದು ಇದ್ದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಜ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮತ್ತು ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಈ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮನ ಮಾನವರ ಜೀವನ ಏನು ಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟ್ರೂತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೂ ಪೋಯಿಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ನಿಜ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೇ ನಿಜ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಕಹಿಯಾಗಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ನ್ ದಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅರ್ನ್ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೇಂಜ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ವೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಮಾನವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜರೀಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಿಚ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಅಸ್ ಇಮೇಜರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಮೇಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆ ಚಿತ್ರಣನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಮೇಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅರ್ನನ್ನು ಅನ್ರಾವಿಶ್ಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ವಧು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಅರ್ನನ್ನು ಫೋಸ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರೋ ಮಗು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದತ್ತು ಮಗು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದತ್ತು ಮಗು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಲ್ವನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಈ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಏನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೀ ಫ್ರಿ
the poem is a representative poem of romanticism in english literature and it's uh, it the poem establishes keats's philosophy of beauty keats avara ondu en tattva ittu beauty annodra tattva avaru nisargadalli vastugalalli enu saundaryavannu kandru adar adakke ee poem ee ode ondu example anta helabodu so keats avara ondu philosophy of beauty ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ನರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಎಂಡಿಮಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಎ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ಎ ವರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎ ಥಿಂಗ್ ಅರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ಎ ವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲವ್ಲಿನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟು ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing so these are, these are beautiful lines read them sometime again so this poem is an example for keats's philosophy of beauty so after understanding this poem go through these questions and try to answer them with this thank you Thank you for your patient hearing. Thank you very much.